デルセン作「親指姫」「むかしむかし子供が欲しい女の人が魔法使いから麦の種をもらってきて植木鉢に植えました」「すると芽が出てチューリップの花が咲き親指くらいのかわいらしい女の子が座っていたのです」女の人は大喜び、親指姫と名をつけて大事に育てました。昼間はお皿の池に花びらの船を浮かべ、馬の毛で作った貝で漕いで楽しく遊びました。夜になるとくるみの殻のベッドで眠りました。敷布団はふすみれの花びら、掛け布団はバラの花びらでした。さて、ある晩のこと。窓から大きなヒキガエルがのぞきました。なんてかわいい子なんだろう。うちの息子の嫁にちょうどいい。ヒキガエルは窓から飛び込み、さっとくるみのベッドを抱えると、自分の家へ連れてきました。目が覚めて親指姫はびっくりしました。えここはどこ川に浮かんだ睡蓮の葉の上さお前は私の息子のお嫁さんになるんだよいやよいやよ引きがえるのお嫁さんなんて親指姫は泣きましたこれじゃあ,あの子がかわいそうだ話を聞いていた魚たちが睡蓮の茎を食いちぎってくれましたの葉は川を流れていきます両側の岸には美しい花が咲いています親指姫は楽しくなってきれいな声で歌いましたそこへ大きなコガネムシが飛んできて「なんてかわいい女の子だろう」コガネムシはいきなり足の爪で姫の腰をつかんだかと思うと。森の中の巣にさらっていきましたほかのコガネムシもやってきましたおやこの子は足が2本しかないのねみっともない触覚もないよ姫を連れてきたコガネムシはみんなにやんや言われるとなんだか嫌になってきて「ほらどこでもいいからとっとと出ていけ!」と姫を追い出してしまいましたこんなところでどうやって暮らしていけばいいのかしら広い広い森の中で親指姫は一りぼっちでした。夏も過ぎ秋も過ぎて冬になり雪が降り始めました親指姫は震えながら歩き回って野ネズミの家を見つけましたどんなものでも結構ですからお恵みくださいもう2日も何も食べてないのですまあ、かわいそうにお入りよ野ネズミのおばさんはいい人でしたこの冬はここで暮らしたらいいよ食べ物は十分あるしなあにちょっと手伝いでもしてくれればいいさ親指姫は喜んで野ネズミのおばさんの言う通りにしましたお
ある日姫はもぐらの地下道で倒れているツバメを見つけました凍え死んでしまったようでしたもしかして夏の間歌ってくれた鳥さん親指姫は干し草の毛布を編みツバメの上に敷きましたさようなら親指姫は頭をツバメの胸の上に寄せました何か聞こえましたドクンドクン心臓の音寒さのために死んだようになっていただけで生きていましたとても弱っていましたありがとうかわいいお嬢さんいい温かさだよ力がみなぎってもう一度飛べるよ外は吹雪よこのまま中にいてください私がお世話します冬の間ツバメはいました親指姫は世話をするうちにツバメが好きになっていましたが来てツバメは親指姫に別れの挨拶をしました「僕は旅立たなきゃ背中に乗って僕と飛んでいこう君は命を救ってくれたんだから私一緒に行きます」ツバメは空へ舞い上がり飛んでいきました暖かい国に着きましたそこにツバメの家があるのですツバメは君に住んでもらうために作ったものじゃないからあんまりくつろげないかなあそこに素敵な花がいっぱいあるでしょその上に下ろしてあげるよ僕は君が幸せになるためならどんなことだって惜しまないよ。嬉しいわと親指姫は言いました。ツバメは下に降りて大きな花の上に乗せました。花の中に金の冠をかぶった小さな人がいました。花のせいの王様でした。まあ、なんと美しい方。と親指姫はツバメにささやきました。王様は親指姫を一目見るととても気に入ってしまいました。私と結婚してすべての花のおきさきとなってくれませんかこうして親指姫は花のせいのおきさき様になりましたツバメがお祝いの歌を頼まれ巣の中でじっと動かずにウェディングソングを歌いました自分のできる精一杯の花向けと思って歌いましたとても悲しいけれどそれを隠して歌いました親指姫と別れたくないのです。ツバメは「さようならさようなら」と言いました。デンマークへ戻るのです。デンマークにも巣を持っていました。ある家の窓の上に巣はあり、童話を書くおじさんが住んでいました。ツバメは巣の中で歌いました。それは親指姫が生まれて幸せになるまでのお話の歌でした。おしまい。